தமிழ்நாட்டினுடைய இசையமைப்பாளர்களுடைய வரிசையில் கங்கை அமரனுக்கு ஒரு ஒரு இடம் உண்டு என்பதை நான் மறுக்கவில்லை அவர் அந்த தமிழிசையை கண்டு மயங்கி ஆர் கே நகரில் வேட்பாளராக வேண்டும் இருக்கிறார் அம்மா கொஞ்சம் பேசாமல் இருங்க தாயே தாய் சீரியல் ஓடல பேசாமல் இருங்க ஐயோ இதையா ராஜசேகர் இதெல்லாம் பிரேமலதா கூட்டம் கேட்கிற ஆட்கள் மாதிரி ஐயோ நான் எனக்கு இன்னைக்கு கஷ்டமான காலம் போல இருக்கு அவனுக்கு ஸ்டாலின் கண்டு பயம் இல்லை ஸ்டாலின் சமாளிச்சிடலாம் அவன் எழுந்திருக்கவே ஏழு ஊசி போடணும் தமிழிசை கையை பிடிச்சி இழுக்க போனான்னு போட்டு கேச போட்டு விட்டுட்டான் எப்படியாவது தமிழ்நாட்டிலே கால் ஊன்ற வேண்டும் என்றவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அவர்கள் ஆசைப்படுவதற்கு உரிமையும் இருக்கிறது ஆசைப்படுவதற்கு அவர்களுக்கு தகுதியும் இருக்கிறது அம்மா அவர்களினுடைய மரணம் கலைஞரின் சலனமற்ற அமைதி சின்னம்மா அவர்களினுடைய அஞ்ஞாத வாசம் இதுதான் தக்க நேரம் என்று எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கியது லாபம் என்று டெல்லியிலே இருக்கிற சில நாய்கள் முயற்சிக்கின்றன நாளைக்கு கோழி திங்கப்படாதும்மா ஏன்னா அது முருகனுடைய சேவல் கொடியது திங்கப்படாதும்மா நாளை அடுத்த நாள் மீன் திங்கப்படாதும்மா ஏன்னா மச்சாவதாரம் கடைசியில பண்ணின் திங்கப்படாதும்மா பண்ணி ஏன்னா அது வராக அவதாரம் தமிழ்நாட்டுக்கு இப்பொழுது ஒரு தலைவன் தேவைப்படுகிறான் திராவிட இயக்கத்தை எப்படியாவது வீழ்த்தி தீர வேண்டும் என்று டெல்லியில இருக்கிற சில பேர் நினைக்கிறார்கள் எப்படியாவது தமிழ்நாட்டிலே கால் ஊன்ற வேண்டும் என்றவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அவர்கள் ஆசைப்படுவதற்கு உரிமையும் இருக்கிறது ஆசைப்படுவதற்கு அவர்களுக்கு தகுதியும் இருக்கிறது ஆனால் இது பெரியாரின் பூமி இது அண்ணாவின் நந்தவனம் இது மக்கள் தலகம் எம்ஜிஆரின் தோட்டம் இது புரட்சி தலைவின் அசைக்க முடியாத ஆஸ்பத்ராஸ் கோட்டை இந்த திராவிட இயக்க திருத்தலத்தில் எங்கள் கொள்கைக்கு அந்நியமானவர்கள் இந்த மண்ணிலே கால் ஊன்றுவதற்கு நினைக்கிறார்கள் அதற்கான வாய்ப்புக்காக அவர்கள் வட்டமிடும் கழுகாய் வாய் விழந்து நிற்கிற ஓனாயாய் காத்து கிடந்த பொழுது அம்மா அவர்களினுடைய மரணம் கலைஞரின் சலனமற்ற அமைதி சின்னம்மா அவர்களினுடைய அஞ்ஞாத வாசம் இதுதான் தக்க நேரம் என்று எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கியது லாபம் என்று டெல்லியிலே இருக்கிற சில நாய்கள் முயற்சிக்கின்றன அந்த நாய்களினுடைய முயற்சியை முறியடிப்பதற்கு தமிழகத்தில் தலைவன் இருக்கிறானா என்று கேட்டால் இதோ வாலிபர்களின் மனம் கவர்ந்த டி டிவி தினகரன் இருக்கிறான் ஒரு நம்பிக்கை ஒளியாக அவன் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரிந்தான் எங்கள் திசைகளில் அவன் தான் தேனை சொரிவான் எங்கள் திசைகளை அவன் தான் தீர்மானிப்பான் இரண்டு கிடக்கிற இதய கிழக்குகள் அவனால் மட்டும்தான் விடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் என்று அவரை நாங்கள் உச்சரித்து மகிழ்ந்த காலகட்டத்தில் அவர் பாட வேண்டிய பாடலை பாடி முடிப்பதற்கு முன்னால் அவருடைய நாக்கை துண்டித்து விட்டார்கள் அவர் ஆட வேண்டிய ஆடலை ஆடி முடிப்பதற்கு முன்னால் அவருடைய காலை வெட்டிவிட்டார்கள் அவர் வரைய வேண்டிய ஓவியத்தை வரைந்து முடிப்பதற்கு முன்னால் அவர் கையில் இருந்து தூரிகி தூக்கி 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 தூர இருந்து விட்டார்கள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சித்தார் என்று ஒரு வழக்கம் முயற்சித்தாலே வழக்கா கல்கத்தாவிலே உறுதி ஒப்பனை செய்து கொண்டு மாடியில் திறந்த வெளியில் தன்னை நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டு வருவார் போவார் என்று இருக்கிறவர்களில் வாலிபர்களை பார்த்து அவள் கண்சமிட்டிக் கொண்டிருந்தார் அவளை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தினார்கள் விபச்சாரம் செய்ததாக வழக்கு ஆனால் அவள் விடுவிக்கப்பட்டார் காவல்துறையே கேட்டது இதென்ன நாங்கள் இப்படி ஒரு வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறோம் நீதிமன்றம் விடுவித்து விட்டது என்று அப்பொழுது நீதிபதி இந்த தீர்ப்பில் எழுதியிருந்தார் ஷேக் ஹஸ் நாட் சாலிசிட்ரன் பட்லி ஒன் அட்வர்டைஸ் விளம்பரம் மட்டும்தான் செய்தார் அதற்காக கைது செய்தீர்களா என்று கேட்ட ஒரு வழக்கு இருக்கிறது நான் கேட்டேன் அந்த முயற்சியிலே கூட இறங்கவில்லை நான் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் சொல்லுவது ரெட்டைலை சின்னத்தை மீட்பதற்கு லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது வரலையே 
நூற்றி இருபத்தி மூன்று சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் முப்பத்தி ஏழு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் ஜனநாயக முறைப்படி கட்சிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொதுக்குழு நகர ஒன்றிய பேரூர் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் அணி செயலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த சின்னத்தை முடக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இரட்டை இலை சின்னத்தை தமிழ்நாட்டு தேர்தல் களத்தில் முடக்கினால் மட்டும்தான் தாமரை மலரும் என்று சில தற்குறிகள் இன்றைக்கு நினைக்கிறார்கள் அந்த தாமரையை மூடுவதற்கு தொப்பியாலும் முடியும் என்று ஆர் கே நகரில் நிரூபித்தார் டி டிவி தினகரன் ரெட்டை இலை சின்னத்தை முடக்கிட்டா தமிழ்நாடு தேர்தல் அரசியல் சூன்யம் ஆயிடுமா தொப்பி இருக்கு தொப்பிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கிறது மரண மேடையில நிற்கிறான் பகத் சிங் இந்திய துணை கண்டத்தினுடைய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் கொள்ளை கொடிபிடிக்க வந்த வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய கணவரே கல்லறை இந்த மகத்தானவன் பகத் சிங் அவன் மரண மேடையில் இருக்கிறான் தூக்கு கயிறை கொண்டு வருகிறான் அதிகாரி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுவதற்கு தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கு அதிகாரி வருகிற பொழுது மரண மேடையிலே நிற்கிறவன் மனம் கலங்க வேண்டும் அல்லவா அவன் மனம் கலங்கவில்லை தாய்மார்களே அந்த நேரத்தில் தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற வந்த அதிகாரியை பார்த்து சொன்னான் பிளீஸ் வெயிட் கொஞ்சம் நில்லுங்கள் ஏன் என்று கேட்டான் அந்த அதிகாரி அவன் கிடுகிடுத்து போனான் அவன் கால்கள் நடுங்க தொடங்கின மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் பிளீஸ் வெயிட் என்று சொல்லுகிறானே என்ன என்று கேட்ட பொழுது அவன் சொன்னான் லெனின் பகத் சிங் சொன்னான் நான் லெனினோடு பேசி கொண்டிருக்கிறேன் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு வா என்றான் லெனினோடு பேசி கொண்டிருந்தானா இல்லை மரண மேடையிலே நிற்கிற பொழுதும் அரசும் புரட்சியும் என்று மகத்தான புரட்சியாளன் லெனின் எழுதிய புத்தகத்தை அவன் படித்து கொண்டிருந்தான் மரணம் வருகிற பொழுது கூட மனம் கலங்காத மகத்தான பகத் சிங் அணிந்திருந்த தொப்பியைத்தான் எங்கள் டி டிவி தினகரன் கையில் எடுத்து கொண்டு ஆர் கே நகர் களத்துக்கு வந்தார் அந்த தொகுதி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அசைக்க முடியாத ஆஸ்பத்ராஸ் கோட்டை அந்த கோட்டையிலே ஊடுருவலாம் என்று புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் இளையராஜாவினுடைய இளவல் தமிழ்நாட்டினுடைய இசையமைப்பாளருடைய வரிசையில் கங்கை அமரனுக்கு ஒரு ஒரு இடம் உண்டு என்பதை நான் மறுக்கவில்லை அவர் அந்த தமிழிசையை கண்டு மயங்கி ஆர் கே நகரில் வேட்பாளராக அவர்கள் இருக்கிறார் கடைசி நாள் நான் பிரச்சாரத்தில் பார்க்கிறேன் ஒருவன் ஐந்து ரூபாய் எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்து விட்டு போகிறார் அவரை பிச்சைக்காரனாக நினைத்து விட்டார்கள் நான் கேட்கிற ஒரு தேசிய கட்சிக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் தேவையடா தமிழ்நாட்டில் கால் ஊன்ற முடியாதுன்னா கால் ஊன்ற முடியாது ஏனென்றால் உங்களுக்கு கால்களே இல்லை இந்த கட்சியை காட்டி கொடுக்க இவனாவது அதாவது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கிற பலமான சங்கினியில் பலவீனமான கண்ணி தென்படாதான்னு பார்த்தா ஓ பி எஸ் என் விரதம் மாட்டினான் அண்ணா திமுக என்கிற பலமான செங்கிலியில் பலவீனமான கண்ணி ஓ பன்னீர்செல்வம் அன்றைக்கு நந்த சாம்ராஜ்யத்தை காட்டி கொடுத்த புஷ்யமுத்து சுங்கரனும் வெள்ளிக்காசுகளுக்காக தன் அறிய திருமேரை சதை கொண்டு தமிழ் பெய்தி பன்னடிய பலவாடு பட்டவளதும் எந்தாய் தாம் செய்வது இன்னதன அறிகளார் அவரது பிழையை மன்னியும் என்று மரணம் தன்னை நெருங்கி வருகிற வேளையிலும் அந்த மரணத்தை கொண்டு வந்த மாபாவிகளுக்கு கருணை காட்டிய இயேசுவை காட்டி கொடுத்த யூதாசும் வானம் புடிகிறது பூமி விடைகிறது உனக்கு எதற்கு தர வேண்டும் கிறிஸ்தி எங்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்தாயா பணிவிடை புரிந்தாயா நாற்று நட்டாயா கஞ்சி கலையம் சுமந்தாயா பிச்சை கேட்டால் தருகிறேன் வரி கேட்டால் தர முடியாது அப்படி என்றால் உனக்கு மரண தண்டரை மரணத்தை யாசித்து பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று கயத்தார் புளியமரத்தில் கட்டை புளியமரத்தில் அன்னைக்கு மரணத்தை யாசித்து பெற்ற மாவீரன் கட்டப்பு வரை காட்டிக் கொடுத்த ஏட்டப்பனும் ஜெகமஞ்ச போரிட்ட மகத்தான வீரன் ஜூலியஸ் சீசரை வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த ரோமாபுரியில் காட்டிக் கொடுத்த புரூட்டஸும் தொடர்ந்து வரலாற்றில் தோன்றிக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்பதற்கு சமகால சாட்சி மிஸ்டர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவனை சீரோ பன்னீர்செல்வம் என்று யாரோ இங்கே சொன்னார்கள் அப்படி சொல்லாதீர்கள் சீரோவுக்கு வேல்யூ இருக்கிறது ஒன்னு போட்டு சீரோ போட்டா டென் ஆயிடும் 
ஒன்று போட்டு மூணு சீரை போட்டால் தௌசண்ட் ஆகிடும் சீரோவுக்கு வேல்யூ இருக்கிறது இவன் ஒரு வேல்யூ இல்லாதவன் இவனுடைய இறுதி ஊர்வலத்திற்கு யாரும் வரமாட்டார்கள் என்று எல்லோருக்கும் அவனுக்கே தெரியும் இப்பொழுது இந்த கட்சியை காட்டி கொடுத்துட்டான் தென்திசை குமரி முதல் திருத்தணி மலையின் எல்லை வரையிலே இருக்கின்ற கோடிக்கணக்கான இந்த கழகத்தின் அப்பாவி தொண்ட அம்மா அவர்கள் மரணமுற்றார்கள் என்று செய்தி கேட்டு நானூத்தி அறுபது பேர் தற்கொலை செய்துட்டான் அம்மா அவர்கள் பரப்பு அக்கரகாரம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் என்ற செய்தி கேட்டு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பேர் செத்துட்டான் ஒரு விளிம்பிகளை மக்களுக்கான வாழ்வு தருவதற்கு தொடங்கிய இயக்கத்தை காட்டி கொடுத்துட்டாங்கள் என்கிற கவலை தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற தொண்டர்களுக்கு இருக்கிறது எனக்கு நெதர்லாந்தில் இருந்து போன் வருகிறது ஸ்பெயினில் இருந்து வருகிறது டென்மார்க்கில் இருந்து வருகிறது நார்வேயில் இருந்து வருகிறது ஸ்வீடனில் இருந்து வருகிறது இன்றைக்கு நான் மேடைக்கு வருவதற்கு முன்னாலே கனடா நாட்டின் தலைநகரத்தில் இருந்த ஒரு தம்பி பேசுகிறான் அவன் பேர் ஆசை தம்பி அண்ணா கட்சிக்கு எந்த ஆபத்து வந்து விடாது என்று கேட்கிறார் ஏனென்றால் இந்திய துணை கண்டத்தின் அரசியல் வரலாற்றில் இன்ப தமிழ்நாட்டில் நாளைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிற கருணாநிதியால் செய்ய முடியாததை அண்ணா திமுக செய்தது தமிழீழ போராட்டத்தில் அந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வர வேண்டுமானால் தமிழ் ஈழம் தான் இலங்கை பிரச்சனைக்கு தீர்வு வந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு கட்சி அண்ணா திமுக ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட வழக்கில் மரணத்தின் மடியிலே நிற்கிற அந்த ஏழு தம்பிமார்களினுடைய தூக்கு கயரை அரைத்தறிவதற்கு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வந்த கட்சி அண்ணா திமுக பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் காலத்தில் காமராஜர் முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது தமிழகத்திற்கு கிடைத்த கற்பக தரு காமகேரு நெய்வேலி லிகினேட்டு கார்பரேஷனை தனியார் மயமாக்க டெல்லி நினைத்த பொழுது அதை தகர் தெரிந்தது அனைத்து இந்திய அதிமுக தந்தை பெரியார் மலரக்கூடாது மறுக்கப்பட்ட மொட்டுகளுக்காக பேசியவர் தாயின் மார்மகத்தில் பால் குடிக்க கூடாது என்று விலக்கப்பட்ட கன்றுகளுக்காக சிந்தித்தவன் தந்தை பெரியார் இன்னைக்கு என் பெருமைக்குரியவர்களே மாற்றிறச்சி திண்டாம் என்று ஒரு தம்பி ஐஐடியில் இன்றைக்கு தாக்கப்பட்டிருக்கிறார் நேற்றுக்கு எனக்கு படிப்பதற்கு உரிமை இல்லை வேலை பார்ப்பதற்கு உரிமை இல்லை திராவிட இயக்கம் தன்னுடைய நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுகிற இந்த நாளில் சொல்லுகிறேன் திராவிட இயக்கம் மட்டும் தோன்றாவிட்டால் நாஞ்சல் சம்பத்தை வேட்டி கட்டி கொண்டு ஒரு சொற்பொழிவாளன் நின்ற தகுதி ஒன்று இன்றைக்கு உங்கள் முன்னால் நின்றிருக்க முடியாது தமிழனை எழுதவும் வாசிக்கவும் படிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைத்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் ஆனால் அவனுக்கு கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் அவனுக்கு உரிமை வேண்டும் என்று பெரியார் பேசினார் அதுக்கு பேர் கம்யூனல் ஜீவோ அண்ணா பேசினார் அதற்கு பேர் வகுப்பு வாரி உரிமை முதன் முதலாக அதற்கு சட்டம் போட்டான் அந்த மகத்தான தலைவனுடைய பெயர் நீதி கட்சி தலைவன் முத்தையா ஆனால் அதற்கு அறுபத்தொன்பது சதவிகித இடஒதுக்கீடு என்று அதற்கு உத்தரவாதம் தந்து அரசியல் அட்டவணையில் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் இடம் பெற செய்து இந்தியா முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்திய கட்சி நடைமுறைப்படுத்திய தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இந்த கட்சி இருக்கப்படாதுன்னு அவன் நினைக்கிறான் அவனுக்கு ஸ்டாலின் கண்டு பயம் இல்லை ஸ்டாலின் சமாளிச்சிடலாம் அவன் எழுந்திருக்கவே ஏழு ஊசி போடணும் ஸ்டாலின் பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு இந்த கட்சி இருக்கக்கூடாது சின்னம்மா தலைமை தாங்க வந்திருக்காங்களா புறநானூரா போர்க்குணமா சோழ நாடா வேலு நாச்சியார் பரம்பரையா கைது பெண்ணு பரப்பு அக்கரகாரத்தில் தள்ளு அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் வராத விளக்கு சின்னம்மாவுக்கு எப்படி வந்துச்சு அதெல்லாம் பேச நேரம் இல்லை எனக்கு ஸ்டாலின் சொல்றாரு சின்னம்மாவ வீட்டு வேலைக்காரிங்கிறார் வீட்டு வேலைக்காரி நாட்டை ஆளலாமான்னு கேட்கிறாரு ஸ்டாலின் நான் பேசினா நல்லா இருக்காது வீட்டில் வேலை செய்ய விட்டாதா நாட்டை ஆளுகிறவர்களுக்கு என்று சொல்லி தனியாக இந்த நாட்டில் ஜனநாயக நாட்டில் வேற ஏதாவது தகுதி இருக்கா அண்ணா திமுகவை அழிக்கணும்னு திமுக நினைத்தது இன்னைக்கு பிஜேபி நினைக்குது 
சின்னம்மா வந்தாங்க முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் அந்த அம்மாவுக்கு கூட இருந்தாங்க அந்த அம்மா கூட ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது அப்படி கொதி நிலையில் இருக்கிறவர்கள் அம்மா கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் தான் நினைத்ததை சாதிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறவர் அம்மா ஒரு ஒவ்வொரு கோப்பில் கையெழுத்து போட்டுவிட்டால் நாடு முழுக்க அது உடனே நடைமுறைக்கு வர வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறவர் அம்மா கட்சி மாட்சியும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் தன்னுடைய கண் ஜாடையில் வைத்து கட்டி ஆண்டவர் அம்மா அவருக்கு பக்கத்தில் பணிவிடை செய்கிற பாக்கியம் அவருக்கு கிடைத்தது அவருக்கு உறவுகள் இல்லை ரத்த சம்பந்தமான எந்த உறவும் அம்மாவோடு இல்லை வாழ்க்கையில துணை இல்லாமல் ஒன்று இருக்க முடியாது அவருக்கு கிடைத்த நட்பு அதுதான் வி கே சசிகலா தம்பி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அண்ணன் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அப்பா இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அம்மா இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் சித்தி இல்லாமல் இருக்கலாம் சித்தப்பா இல்லாமல் இருக்கலாம் மச்சாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் மாப்பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மனிதன் நண்பன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு நட்பு அம்மாவுக்கும் சின்னம்மாவுக்கும் அம்மா அவர்கள் கட்டிலில் படுத்து கிடந்து கொண்டு உடல் நலம் கொண்டிருக்கிற வேளையில் இப்படி துப்புவார் அதை கையில் வாங்கிக் கொள்வார் அவர் போயஸ் தோட்ட வீட்டில் இருந்து உடல் நலம் குன்றியதற்கு பிறகு கோட்டைக்கு வருகிற பொழுது அவர் இறங்க முடியாது அவரை கைத்தாங்களாக அழைத்து வருவார் மட்டுப்படுத்தப்படாத சர்க்கரையும் கட்டுப்படுத்தப்படாத இரத்த அழுத்தத்திலும் இருந்த அம்மாவுக்கு என்ன உணவு என்று பார்த்து பார்த்து சமைப்பார் என் பெருமைக்குரிய தாய்மார்களே வானங்கள் கூட நட்சத்திரத்தை காட்டி விளம்பரம் செய்கிறது மரங்கள் கூட மலர்களை காட்டி விளம்பரம் செய்கிறது ஆனால் எந்த விளம்பரமும் இல்லாமல் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் ஒரு தலைவிக்காக உழைத்தவர் சின்னம்மா அவருக்கு இன்னைக்கு கிடைத்திருக்கிற பரிசு நாலாண்டு கால சிறைவாசம் சிறைவாசம் அனுபவிக்கிற பொழுதும் இன்றைக்கு அவரை கொச்சைப்படுத்துவதற்கு இந்த நாட்டில் சில பேர் புறப்பட்டிருக்கிறார்கள் சின்னம்மாவையும் டி டிவி தினகரனையும் விலக்கி வைக்க வேண்டும் என்று சில பேர் நினைக்கிறார்கள் நன்றி இல்லாதவர்கள் நன்றி இருக்காது என் பொது எங்க என் வாழ்க்கையிலே நான் பார்த்துட்டேன் நான் நிறைய பேருக்கு சத்தம் இல்லாமல் உதவி இருக்கேன் யாரும் நன்றியோடு என்னிடத்தில் இருந்ததில்லை இதுதான் இந்த உலகம் குயிலை பிடித்து கூண்டில் அடைத்து கூவச் சொல்லுகிற உலகம் மயிலை பிடித்து காலை ஒடித்து ஆடச் சொல்லுகிற உலகம் நன்றி இருக்காது ஒரு வேட்டைக்காரன் பாம்பை பார்த்து துரத்துகிறான் வேட்டைக்காரன் பாம்பை துரத்துகிற வேகத்தை பார்த்து பாம்பு பதறுகிறது என்னை யாராவது காப்பாற்றுங்கள் என்று பாம்பு கதறுகிறது ஒரு சாமானியன் வருகிறான் பாம்பினுடைய கதறல் சத்தம் கேட்டு என்ன என்று கேட்டது ஒரு வேட்டைக்காரன் என்னை துரத்துகிறான் ஆயுதத்தோடு எனக்கு அடைக்கலம் தாருங்கள் என்று கேட்டபொழுது நான் அவன் சொன்னான் நான் புத்துக்கால் இட்டு உட்கார்ந்து விடுகிறேன் என்னுடைய ஆசன வாயில் ஏறி நீ என் வயிற்றுக்குள் போய் பாதுகாப்பாக இருந்து விடு அவன் குத்துப்பால் போட்டு உட்கார்ந்தான் அவன் ஆசன வாய்க்குள்ளே பாம்பு ஏறி அவன் வயிற்றுக்குள் உட்கார்ந்து விட்டது வேட்டைக்காரன் ஆயுதத்தை கீழே போட்டுவிட்டு அவன் போய்விட்டான் வேட்டைக்காரன் போய்விட்டான் பாம்பே கீழே இறங்கு என்று அந்த மனிதன் சொல்லுகிறான் பாம்புக்கு அந்த வயிற்றில் இருக்கிற கதகதப்பு சுகமாக இருப்பதாலே இறங்க முடியாதுன்னு சொல்லுது பாம்புகள் இப்பொழுது இருக்கின்றன அமைச்சரவையிலும் இருக்கின்றன இறங்க முடியாதுங்கிறான் அவனுக்கு வயிறு வலிக்கு எப்படியாவது பாம்பை கீழே இறக்கி விடணும் ஒரு கொக்கு பறந்து வந்தது அந்த கொக்கு சொன்னா வயிறு வலிக்குது கொக்கு அம்மா கொஞ்சம் பேசாம இருங்க தாயே தாய் சீரியல் ஓடல பேசாம இருங்க ஐயோ இது ஏன் பிரேமல்லதா கூட்டம் கேட்கிற ஆட்கள் மாதிரி ஐயோ நான் எனக்கு இன்னைக்கு பொருத்தமான காலம் போல பாம்பு வயிற்றுல இருக்கா ஒரு கொக்க பார்த்து கொக்கே எனக்கு தாங்க முடியல வயிறு வலிக்குது இந்த பாம்பை எப்படியாவது கீழே இறக்கி விடணும் கொக்கு சுழிச்சு குத்துக்கால் போட்டு உட்கார்ந்து நல்லா முக்கிப்பாரு 
பாம்பு வெளியே வந்துடும் சொல்லி இவன் குத்துக்கால் போட்டு கீழே உட்காந்து முக்குறான் பாம்புக்கு தலை வெளியில வந்தோட கொக்கு கொத்தி தூக்கி பாறையில போட்டு அடிச்சிருச்சு பாம்பு செத்து போச்சு இவன் கொக்கிட்ட கேட்டான் பாம்புக்கு விஷம் இருக்குமே அந்த விஷய வயிற்றுல இருந்திருக்கு எனக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருமா இதுக்கு மருந்து இருக்கான்னு கேட்டான் அந்த கொக்கு சொல்லிச்சு என்ன மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு கொக்க கொண்டு அதை கஷாயம் வச்சு பிடிச்சிரு விஷம் போயிடும்னு சொன்னால அந்த கொக்கையை பிடிக்கிறாங்க அந்த கொக்கையும் பிடிக்கிறாங்க கொக்க பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பொண்டாட்டி சொல்லுவா விஷத்தை போக்குறதுக்காக இந்த கொக்க பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த கொக்கு தான் வழி சொல்லிச்சு அவ கேட்டா உனக்கு வழியும் உபாயமும் உன்னை மரணத்தில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு உபாயமும் சொன்ன கொக்க பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கு உனக்கு அறிவு இருக்க அப்படின்னு கேட்டு அந்த கொக்க கூண்டுல அடைச்சு போட்டா இவன் நல்ல தூங்கி கிடந்தான் அந்த கொக்கின் மீது பறிவு கொண்டு அவ கொக்க திறந்து விட்டுட்டா கொக்கு பறந்து போகிற பொழுது அவளுக்கு கண்ணை பிடிங்கிட்டு போகுது கொக்கு இருக்கு பாம்பு இருக்கு எல்லாம் இப்ப நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆட்சி அதிகாரமும் நிரந்தரமானது இல்ல ஆற்றங்கரையில் நிற்கிற மரத்துக்கு எவ்வளவு ஆயுளோ அதை விட அற்பமான ஆயுள் ஆட்சிக்கு இப்ப டெல்லியில் இருக்கிறோம் பயன்படுத்துறான் இப்ப மாடு திங்கப்படாதுங்கிறான் நாடு காக்க சொன்னா மாடுங்கிறான் மாற்று அரசியல் மாட்டு அரசியல் நாளைக்கு கோழி திங்கப்படாதும்பா ஏன்னா அது முருகனுடைய சேவல் கொடி அது திங்கப்படாதும்பா நாளை அடுத்த நாள் மீன் திங்கப்படாதும்பா ஏன்னா மச்சாவதாரம் கடைசியில பண்ணின் திங்கப்படாதும்பா பண்ணி ஏன்னா அது வராத அவதாரம் இப்படி என்னுடைய பண்பாட்டு அடித்தளத்தின் மீது அறிவிக்கப்படாத போரை தொடுத்து கொண்டிருக்கிற அடிமுட்டாளிகள் இந்த அயோக்கியத்தனத்தை கூச்சமில்லாமல் செய்கிறார்கள் அதற்கு இங்க சில பேர் அடிமையாகி போனார்கள் எங்களால் முடியல எல்லாரும் சாக போறதுதான் புளுத்து அழுகி சாக போறதை விட உரத்த குரல் எடுத்து உரிமை முழக்க எழுப்பி சாகலான்னு முடிவெடுத்து வந்துட்டோம் தமிழ்நாட்டில் முடக்கி பாரு அதற்கு பிறகு மூலகளை போரை தடுக்க முடியாது என்னடா அநியாயது அவ தமிழிசை டெய்லி வாயாலே வட சுடுறா எட்டு மணிக்கு என் பேரை மார்ச்சி கார்கிக்கு சோறு ஊட்டுகிறது இவ பேட்டி கொடுப்பான் நம்பிதான் சோறு திங்குறது என் பேரனே பூச்சாண்டி காட்டுறாங்க அவர் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தா சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்ல எந்த தவறு இழைக்கவில்லை எந்த தவறு இழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு கட்சியை ஒரு ஒடுக்குவதன் மூலம் எங்கள் மொழியை எங்கள் கலாச்சாரத்தின் மீது ஒரு கல்லறை கட்டுவதற்கு துடிக்கிறார்கள் அதற்கு பேர் சுலை துணை நிற்பார்கள் அந்த துணை நிற்கிறவர்களுடைய வரிசையில் நாங்க இல்ல இதை ஏற்க முடியாது பேசுறோம் இது மூணாவது அணியா ரெண்டாவது அணியா ஒரு அணியும் கிடையாது 
டிடிவி தினகரன் தான் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா தான் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அதிகாரத்திலே பதவியில் இருக்கிறவங்களை இவங்க தேவ நம்பி இருக்கிறவங்க தான் இவங்களுக்கு எல்லாம் தனியா இவங்களுக்கு எல்லாம் இண்டிபெண்ட் செல்வாக்கு எல்லாம் கிடையாது கோ பன்னீர் செல்வம் நாளைக்கு பெரிய குளத்துல போனா கல்லால் எறிவான் மதுசூதன எண்பது வயசு கிளவிய பார்த்தாலும் கெட்டிப்பிடி கெட்டிப்பிடிமா அவன் ஒரு வேட்பாளர் பொன்னைய இந்த மின் விளக்கு கம்பத்தில் அபாயம்னு வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அது அவன் தான் பிஹெச்சு பாண்டியன் இந்த காண்டா மிருகம் இழைச்சு போனா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அவன் இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு மகன் மனோஜ் பாண்டியன் எவன் தகப்பன் எவன் மகன்னு தெரியாது ஆண்டவனுக்கு படைப்புல என்னெல்லாம் அபூர்வமோ அதிசயம் அவன் ஒருத்தன் மாபா பாண்டிய ராஜன் அவன் பிரமோத் மகாஜன் ஏமாத்தனவன் பெரிய ஃப்ராடு இன்டர்நேஷனல் ஃப்ராடு இன்டர்நேஷனல் மாமா ஒரு இருக்கான் மைத்ரேய இந்த எட்டு நாய்களை வச்சு எங்க கட்சியை குட்டி சுவராக்க நினைச்சேன்னா நல்லா இருக்காது நான் கழக தோழர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பழைய செருப்புகளை எதற்கும் பாதுகாத்து வையுங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய நேரம் வரும் இந்த கட்சியை சின்ன பின்னமாக்குவதற்கும் சிதைப்பதற்கும் நாங்கள் யாரும் காரணமாக இருக்க மாட்டோம் இந்த அநியாயத்தை கூச்சம் இல்லாம செய்யறானே மூணு தடவை முதலமைச்சர் ஆரம்பிட்டோம் அந்த அஞ்சு உணர்ச்சியோடு இருக்கண்டாமா ஒருவேளை ஒரு வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டா அந்த வீட நான் மறக்க மாட்டேன் என் லைஃப்ல இது வரைக்கும் நான் கடைபிடிச்சிருக்கேன் மூணு தடவை முதலமைச்சரம்மா ஆளாவது அழகா இருக்கானா ஒரு கை அகல தண்ணி வச்சு மூஞ்சிய கழிவிட்டா சிம்பன்சி குரங்கு தோத்து போக அப்படி இருப்போம் சபரம் பண்ணி மூஞ்சி எல்லாம் விழிச்சு பண்ணி ரெண்டு பொட்டு வச்சு அந்த நாய குளிப்பாட்டி கொண்டு வர்றதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆகும் சபத்தை அலங்கரிக்கிறது மாதிரி தான் அந்த நாயை அலங்கரிச்சு கொண்டு வருவானோ இப்படியே கும்பிடுவான் கும்பிடுகிற கைக்குள்ளும் ஆயுதம் இருக்கும்னா தொழுத கையுள்ளும் படையுடுங்கும் என்று வள்ளுவன் சொன்னான் அவர் நிரூபிச்சிருக்கான் இன்னைக்கு தினகரன் சிறையில் நினைச்சு அவர் என்ன செதுஞ்சு போயிடுவாரா சிதைய மாட்டார் சின்னா பின்னமாகிடுவார்னு நினைச்சியா சின்னா பின்னமாக மாட்டார் வட்டியும் முதலுமாக அவர் கணக்கு தீர்ப்பதற்குத்தான் இனிமேல் வருவார் என்பதை ஞாபகப்படுத்துறார் இந்த கழகத்திற்கு அவர்தான் இனிமேல் வழிகாட்டி அவர்தான் தலைவர் ஏதோ அற்பத்தனமான அதிகார சுகத்தில் சில பேர் மயங்கி கொண்டு சின்னமாவை விலைக்கு வைங்க தினகரனை விலைக்கு வைங்கன்னு சொல்லி தலைமை கழகத்திற்கு படத்தை தூக்கி கீழே போட்டுட்டாங்க போடலாமா நான் அதுக்கு பிறகு தலைமை கழகத்துக்கு போகல இந்த கட்சி ஒன்றாகும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லை ஓ பி எஸ் மாபா பாண்டியராஜன் அதுல இருக்க மாட்டான் வேற எல்லோரும் இந்த இயக்கத்துக்கு வருவார் இப்பொழுதே வாசுதேவ் தல்லூர் எம்எல்ஏ வர்றேன்ட்டான் மதுரை எம்எல்ஏ சரவணன் வந்துட்டேங்கிறான் ஒருத்தன் ட்ரெயின் ஏறிட்டேங்கிறான் எல்லாரும் வந்துருவான் ஓ பி எஸ் அனாதை நம்பி ஒருதனும் போக மாட்டான் அப்படிதான் ரிட்டைலேஷனத்தை முடக்கி வைப்பியா நடக்காது டிடிவி தினகரனுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை ஏற்கனவே ஒரு பத்து வருஷம் அஞ்சாத வருஷம் அம்மாவுக்கு உதவியாளராக இருந்த பூங்கின்ற மாதிரி உதவியாளராக இருந்தவர் முதல்ல அவருடைய பணிவு அவருடைய துணிவு அவருடைய கனிவு அவருடைய செயற்திறம் அவருடைய அறம்படுவாத வாழ்க்கை எல்லாம் பார்த்து அம்மாவே அசந்துட்டாங்க வேணுகோபால் சர்மான்னு அவரு தான் இன்னைக்கு இருக்கிற திருவள்ளுவர் படத்தை வரைஞ்சவர் அந்த வீட்டில் தான் அவங்களுக்கு வீட்டு மாடியில் தான் டிடிவி தினகரனுடைய குடும்பம் சென்னையில் படிக்கும் பொழுது வாடகைக்கு இருந்தது டிடிவி தினகரனோடு நாலு மாணவர்கள் அந்த மாடியில் இருந்தாங்களாம் வேணுகோபால் சர்மா அவனுடைய வீட்டில் 
அந்த மூன்று மாணவர்களும் சேட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு ஒரு வாலிப சேட்டையோட இருப்பாங்களாம் அப்பொழுதும் கையில புத்தகமும் கட்டுப்பாடோடு அந்த மாடி அறையில தங்கி இருந்த ஒரே மாணவன் டிடிவி தினகரன் என்று அந்த வீட்டில் இருந்து எனக்கு தகவல் சொல்றாங்க அவன் பள் காலேஜில் படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இவன் தான் எதிர்கால தலைவனாக வருவான் என்பதற்கான பண்பு அப்போதே அவன்கிட்ட இருந்துச்சு இருக்கிறத எடுத்து கொடுத்துருவார் பெரிய குளம் தொகுதியில் மட்டும் அவர் அவர் தாலி எடுத்து கொடுத்ததில்லை அவர் கல்யாணம் நடத்தி வைத்த குடும்பங்கள் மட்டும் ஒரு லட்சம் இருக்கும் அஞ்சு வருஷம் எம்பி ஒரு பாலம் போட வேண்டும் நிதி இல்லை அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை எம்பி நிதியில் அந்த பாலம் போட முடியாது நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினர் வாய்ப்பை அம்மா கொடுக்கிற பொழுது வடபலத்தில் இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடத்துல சாதுரியமாக பேசி பெரிய குளத்தில் அந்த மேம்பாலத்தை கொண்டு வந்த நிர்வாகியினுடைய பேர் டி டிவி தினகரன் அவன் தொட்டது துலங்கும் அவனால் மட்டும்தான் இந்த கட்சியை காப்பாற்ற முடியும் நாங்க நம்புறோம் அவருக்கு பதவி ஆசையும் கிடையாது இந்த மந்திரிகள் எல்லாம் விலகி விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க நேற்றுக்கு நான் விலகிட்டு நின்றாரு வேற ஒருத்தனா இருந்தா பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவியை விலகி இருக்க சொல்லி பாருங்க பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவியை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என் ஊர்ல என் கிளாஸ் மட்டும் விஸ்வாமித்ரன் இன்னைக்கு எனக்கு போன் பண்ணி சொல்றான் சம்பந்தம் எங்க இருக்க சென்னையில் இருக்கேன் வர்ற பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு நான் தான் நிக்கிறேன் நில்லுன்னு நிக்கிறேன் சம்பத்து நான் நிக்கிறேன் நில்லுடா நில்லு அப்படின்னு சொன்ன எந்த விலை கொடுத்து ஜெயிச்சிருவேன் ஜெயிச்சிருடா ஜெயிச்சிரு பத்து பேரை கொண்டுட்டாவது வந்துருவேன் வந்துரு நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டான் இந்த பத்து பேர்ல ஒரு ஆளா நான் இல்லாம இருந்தா போதும்னு சொன்னேன் பத்து பேரை கொண்டுட்டாவது பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு வரணும்னு சொல்லும் பொழுது ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் கொண்ட இயக்கத்தில் துணை பொதுச்சாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலகி இருந்து சொல்றது ஏற்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்றானே அப்பொழுதே இளைஞர்களினுடைய இதயத்தில் அவருக்கு ஒரு தங்கச்சி மாசனம் போடப்பட்டு விட்டது விலகிட்டே அப்படின்ட்டாரு இப்படி ஒரு தலைவரை பார்க்க முடியுமா அசோகபுரத்திலே சீத்தை இருக்கிறாள் வன்மரங்கள் வாழறக்கர் நெருக்க அங்கிருந்தார் கண் மறுங்கி எடுத்து எட்டு போர் துளிவரக்கானா நன்மருந்து போல் நலன் வர உணங்கிய நங்கை மென்மருங்குள் போல் வேறுளங்கும் வெளியிந்தாள் என்று கம்பன் அசோகபுரத்தில் சீத்தை இருந்த சீத்திரத்தை எழுதுவான் ராமனுடைய தூதுவனாக சீத்தையை பார்ப்பதற்கு ஆஞ்சநேயன் வருகிறான் ஆஞ்சநேயன் கையிலே ஒரு சூழாமணியை கொடுத்து ராமனிடத்துல கொண்டு கொடுன்னு சொல்றா ராமனை திருப்பி போய் ஆஞ்சநேயர் சந்திக்கிறார் சீத்தை என்னை நினைக்கிறாளான்னு கேட்கிறான் ராமன் என்னை நினைக்கும் போது அவ எதான் நினைக்கிறார் முதன் முதலாக மிதிலை வீதியில் நான் வலம் வருகிற பொழுது எளிநிலை மாடத்தில் அவள் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் கண்களும் என் கண்களும் ஒன்றை ஒன்று சந்தித்துக் கொண்ட பொழுது எங்கள் இதயம் இடம்பெயர்ந்து விட்டது கண்ணோடு கண்ணினை கவி என்று கம்பன் சொன்னானே அதை நினைக்கிறாளா என்னுடைய அப்பா ஜன அவளுடைய அவளுடைய அப்பா ஜனக மகாராஜன் இந்திர தனுசு யாராலும் தூக்க முடியாத ஒரு பெரிய வில் அந்த வில்லை தூக்கி ஒடிக்கிறவனுக்குத்தான் என் மகளை கல்யாணம் செய்து கொடுப்பேன் என்று சொன்னபொழுது சீதா தேவியினுடைய பேரழகை கண்டு மயங்கி மணிமுடி தெரித்திருந்த மன்னர்கள் எல்லாம் அந்த வில்லை தூக்க முயற்சித்து தூக்க முடியாமல் போய் அந்த இந்திர தரிசு என்கிற வில்லை நான் எடுத்தேன் எடுத்த மாத்திரத்தது இற்று விழுந்தது எடுத்தது கெட்டனர் இட்டது கெட்டனர் என்றான் கம்பன் யாராலும் தூக்க முடியாத வில்லை முறித்து இந்திர தரிசு என்கிற வில்லை முறித்து சீதையை கல்யாணம் செய்து கொண்டேனே அது நினைக்கிறேடா கூலி செய்த சதியால் கைகை வாங்கிய வரத்தால் நான் காட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று கட்டளை இட்டபொழுது நானும் காட்டுக்கு வருகிறேன் என்று அவள் சொன்னாள் நான் மரபுரி தெரித்து விட்டேன் நானும் வருகிறேன் என்றாள் நான் சொன்னேன் காட்டுக்கு வராது அங்கே வன விலங்குகள் இருக்கின்றன ஓ பன்னீர்செல்வம் மதுசூதனன் பிஹெச் பாண்டியன் பொன்னையன் மா பாண்டியராஜன் போன்ற வன விலங்குகள் இருக்கின்றன 
அங்க வராத நிலைமை நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த கேட்கல நின் பிரிவினம் சுடுமு பெருங்காடுன்னு சொல்லி என்னோடு வந்தாளே அதை நினைக்கிறாளா காட்டுக்குள் வந்ததற்கு பிறகு எங்கள் கூட்டுக்கு வெளியே ஒரு மாயமான் துள்ளி ஓடியதை கண்டு மாரீசன் மாய வடிவத்தில் வந்திருக்கிறது புரிந்து கொள்ளாமல் அதை பிடிச்சு தாருங்கன்னு கேட்டாளே அதை நினைத்து பார்க்கிறாளா அவள் என்னை பற்றி நினைக்கும் பொழுது எதை நினைக்கிறாள் சொல்லுடா சொல்லுடா ஆஞ்சநேயான்னு சொன்ன பொழுதுதான் ஆஞ்சநேயன் சொன்னா ஒண்ணு இல்ல அவ உன்னை பற்றி நினைக்கிற பொழுது அயோத்திக்கு நீதான் அரசன் என்று சொன்ன பொழுது நீ உன்னுடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சியை பார்க்க முடியவில்லை உனக்கு நாடாளுகிற வாய்ப்பில்லை நீ காட்டுக்கு தான் போக வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது உன்னுடைய முகத்தில் கவலை கோடுகளும் இல்லை மெய்த்திருப்பதம் மேவென்ற போதினும் இத்திறந்திறந்து ஏகன்ற போதினும் சித்திரத்தில் அலர்ந்த செந்தாமுறை முகத்தை உண்ணுவாள் காட்டுக்கு போட்டு சொன்ன பொழுது கவலை இல்லை நீ தான் நாட்டை ஆள போகிறாய் என்று சொன்ன பொழுது மகிழ்ச்சி இல்லை ரெண்டு சூழ்நிலையிலும் உன்னுடைய முகம் தெளிவாக இருந்தது அந்த முகத்தை தான் அவள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று ஆஞ்சினையன் சொன்னான் என்றால் இதிகாச காலத்தில் அதை ராமன் செய்தான் இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டின் வைகரையில் இந்தியாவில் எங்கள் தலைவன் டி டிவி தினகரன் செய்கிறான் பதவி அவருக்கு பொருட்டில்ல சின்னம்மா நான் பொதுச் செயலராக போய் மதுசூதன் என்ன கேட்டாங்களா இல்லையே அந்த பயன் தான் அவை தலைவர் அந்த பயில் தாபா அம்மா போய் என்ன பொதுச் செயலர் முன்மொழிங்கன்னு கேட்டாங்களா இல்லையே இந்த பயன் தான் வர்றோம் போதும் ஆளா பத்து மணிக்கு போய் தோட்டத்துக்கு நீங்க தான் தலைமை தாங்கணும் அப்பதான் கட்சி ஒன்னா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் தான் அடுத்தது இவன் வருவான் ஓபிஎஸ் அன்னைக்கு நாலு கயிறு கூட கட்டிட்டு வரோம் நீங்க தான் தலைமை தாங்கணும் எல்லாரும் வந்து சொல்றோம் கட்சி வீணா போயிடுமோ அக்கா இருந்த கட்சிக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுமோ அப்படின்னு சொல்லி சரி சரி அப்படிதான் சொன்னாங்க முப்பத்தி மூணு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கலான்னு தான் நினைச்சாங்க சரி இவனுடைய பொதுக்குழுவை போட்டி இவனுடைய சட்டத்தை திருத்தி இந்த ஓ பண்ணைங்க பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா ஒரு இன்சூரன்ஸ் அம்மா போட்டிருக்காங்க அந்த இன்சூரன்ஸுக்கு நாமினின்னு சொல்லி சின்னம்மா பேரை தான் அம்மா கொடுத்துருக்காங்க இவன் போயஸ் தோட்ட வீட்டுக்கு நின்று நின்று அந்த இன்சூரன்ஸு காப்பியை காமிச்சு பார்த்தீங்களா சின்னம்மா தான் வாரிசு சின்னம்மா தான் வாரிசுங்கிறான் இப்போ மாற்றி பேசுகிறான் பொண்ணு அப்ப இவனை எந்த செருப்பால் அடிக்கிறதுன்னு செருப்ப தேர்வு பண்ண முடியாம நான் நாலு நாளா திணறிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை நீ தானடா சொன்ன அவங்க கேட்டாங்களா அவங்க முதலமைச்சர் பதவி வேணும்னு கேட்டாங்களா இல்லையே நீ ஸ்டாலின் ஒரே குரல்ல பேசுறீங்க திமுக எம்எல்ஏ அண்ணா திமுக எம்எல்ஏ பார்த்தா கூட பேசிக்கிட மாட்டாங்க அது தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு திமுக பேச்சாளர் ஏன் நான் பயணம் செய்த ட்ரெயின்ல வருதான் நானும் அந்த ட்ரெயின்ல செகண்ட் ஏசி டிக்கெட் போட்டு போறேன் எனக்கு ஏ பேசிட்டு என்ன பார்த்தான் பார்த்த உடனே போய் டிடிய பார்த்து கம்பார்ட்மெண்டே மாத்திரம் நான் பயணம் செய்யற கம்பார்ட்மெண்ட்லயே இருக்கப்படாதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன் ஓபிஎஸ் சட்டமன்றத்துக்குள்ள வர்றான் நாங்க கூவத்தூர்ல படாத பாடுபட்டு இருக்கோம் எம்எல்ஏக்களை பாதுகாக்க கூட்டிட்டு போயிடுவானோ ஓபிஎஸ் சரவணனுக்கு ஒரு துண்டு கொடுத்து விட்டுருக்கான் ஐஸ்வர்யா ராய ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் அவன் ஐஸ்வர்யா ராய் கிடைக்கும்னு சரவணம் போயிட்டான் என்னடா இது ஓபிஎஸ் சட்டமன்றத்துக்குள்ள வர்றான் திமுக எம்எல்ஏக்கள் எழுந்து நின்று தன்மான சிங்கமே வர்றேங்கிறான் அவன் தன்மான சிங்கமா அவன் காலில் விழுந்துருவான் அம்மா காலில் விழுந்து விழுந்து விடுவான் அம்மா பார்க்கும் சே எல்லாருக்கும் முன்னாடி கூட பூச்சம் இல்லாமல் விழுறாரு இதுக்கு தனி பயிற்சி கூட பெறலையே அவன் ஏன் மகளுக்கு கல்யாணம் டாக்டர் மதிவதனிக்கு இண்டி ரேஸ்கோல் சித்தல்ல அஞ்சு மணிக்கு அம்மா வர்றா அங்க வரவேற்பு 
நான் ஒரு பொக்கையை வாங்கி வச்சுட்டு அம்மாவை வரவேற்கு இன்னைக்கு அம்மா வந்து காரில் இறங்கினாங்க இவன் போய் விழுந்துட்டான் விழ வேண்டியவே நான் என் வீட்டு கல்யாணம் அவன் விழுதான் ஆரையும் விழவும் விட மாட்டான் இழவும் விட மாட்டான் யாருக்கு காலையும் விழுந்துருவான் சின்னம்மாவை பொது செல்லரா தேர்ந்தெடுத்து வச்சுல யாரும் விழலையும் விழுந்துட்டான் அம்மா கார பார்த்தோன்னு விழுந்துருவோம் டயர்ல விழுந்துருவோம் இப்படி ஒரு நாயை எங்கேயாவது பார்த்திருக்கேளா இவன் தான் சொன்னான் தன்மான சிங்கமாக திமுக கரம் சொல்றான் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தமிழ் இந்திய துணை கண்டத்து அரசியல் வரலாற்றுல நாஞ்சில் சம்ப சொல்ற எந்த அசம்பிளிலையும் எந்த பார்லமெண்ட்லயும் இதுவரைக்கும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புல ரகசிய வாக்கெடுப்பு கிடையாது அது டெமோக்ரஸி இல்ல எந்த சட்டமன்றத்தில் ரகசிய வாக்கெடுப்பு அது என்னடா ரகசிய வாக்கெடுப்பு இதை ஸ்டாலின் சொல்லுகிறார் எதிர்கட்சி தலைவர் ஓ பி எஸ் அவரும் சொல்றார் ரகசிய வாக்கெடுப்பு அப்படின்னு சபாநாயகர் அவருக்கு இடது கை கிடையாது இப்படி இருக்கும் கை வலது கை மட்டும்தான் ஒரு விபத்தில் சிக்கி அடிபட்டு கன்னம் சிதைந்து கை ஊனமுற்று நடக்க முடியாத இருக்கிற ஒரு ஆளவர் ஒரு பிஏபிஎல் படித்தவர் தாழ்த்தப்பட்ட அருந்ததிய வகுப்பை சார்ந்தவர் அந்த இடத்துல அம்மா உட்கார வச்சுருக்காங்க அவரை போய் இந்த திமுக எம்எல்ஏ இந்த வில்லிவாக்கத்தில் ஜெயிச்சானே ரவுடி ரங்கநாத சங்கராபுரத்தில் ஜெயிச்ச உதய சூரியன் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை நெருக்கிறான் பயந்துட்டார் சபாநாயகரை நெருக்கிறான் அம்மா நியமித்த சபாநாயகர் அவரை தொந்தரவு பண்ணாதீங்கன்னு கூட ஓபிஎஸ் சொல்லல பூங்கோதைன்னு ஒரு திமுக சட்டமன்ற ஒரு பொம்பளை வாயில என்னமோ எடுத்து வச்சு ஊதிட்டே இருக்கான் அசம்பளிக்குள்ள அவளுக்கு ஊத தெரியுங்கிற விபரமே எனக்கே அப்போதுதான் தெரியும் சபாநாயகர்கள் சட்டையை கிழிக்கிறான் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சத்தம் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தார்கள் என் பெருமைக்குரியவர்களே அன்னைக்கு சட்டமன்ற எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கண் சிமிட்டினால் சட்டமன்றத்துக்குள் கலவரம் விளைந்திருக்கும் அமைதி காத்தோம் ஆனால் மு க ஸ்டாலின் வெளியேறி காரில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு தனக்கு தாரை சட்டை கிழித்துக் கொண்டு நாடகம் போட்டார் அந்த நாடகத்துக்கு இவன் நியாயம் சொன்னார் திமுகவும் ஓ பி எஸும் ஒரே குரலில் பேசுகிறார்கள் பிஜேபி ஓ பி எஸும் ஒரே குரலில் பேசுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான குரல்களை தமிழகம் இதுவரைக்கும் கேட்டதில்லை ஆகவே சந்தேகம் வந்துவிட்டது அமைச்சர்களே வந்து சொன்னார்கள் அவன் குரலில் தடுமாற்றம் இருக்கிறது அவனுடைய நடை பிசகுகிறது எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னபொழுது இவன் துரோகி இவன் விஷம் கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டான் என்று சொன்னபொழுதுதான் சின்னம்மாவை முதலமைச்சர் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்தோம் அவர் சிறையேக போகிறார் சிந்தை கலங்கவில்லை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முதலமைச்சர் மகனத்தை கொடுத்து விட்டு அவர் சிறையேகி போய்விட்டார் கட்சி பணிகளை தினகரன் ஆற்றுவதற்கு முன் வந்தார் காலை பத்து மணிக்கு பள்ளிக்கு செல்லுகிற ஒரு மாணவனைப் போல வருவார் பகல் உணவை கொண்டு வருவார் பிற்பகல் மூன்று மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து நிர்வாகிகளிடத்தில் பேசுவார் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக் கொள்வார் கொண்டு வந்திருக்கிற சோரை நிர்வாகிகளோடு பகிர்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு மாலை போவார் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் என் பெருமைக்குரியவர்களை அதிகாலை சூரிய உதயம் வருகிற பொழுது அவர் தொகுதிக்கு வருவார் சூரியன் அஸ்தமானதற்கு பிறகும் களத்தில் இணைந்து கடமையாற்றினார் தொகுதிக்குள் நுழைய முடியாது என்று பேசப்பட்ட டி டிவி தினகரன் ஒரு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் என்கிற செய்தியை மத்திய மாநில உளவுத்துறை சொன்ன மாத்திரத்தில் தேர்தலை ரத்து செய்தார்கள் இனி என்ன செய்வ நீ நாளைக்கு தேர்தல் வைக்க மாட்டியா நாளைக்கு தேர்தல் வைத்தாலும் டி டிவி தினகரன் தான் வேட்பாளர் எச்சரிக்கை வெற்றியை தடுத்து நிறுத்திடுவியா நீ கங்கை அமரன் வந்துருவாரா நீ கங்கை அமரன் இல்லைட்டா எங்கே அமரம் வருவான் எந்த அமரம் வந்தாலும் எங்களை இனிமேல் தோற்கடிக்க முடியாது வாலிபர்களின் மனம் கவர்ந்த தலைவன் வாலிப எரிமலை டி டிவி தினகரன் தான் அண்ணாதிமுகவை வழிநடத்த போகன்தான் அவன் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய திசையை தீர்மானிப்பான் நீங்கள் பறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் புறாவிடமிருந்து இறக்கை அவன் தான் வாங்கி வருவான் 
நீங்கள் கர்ஜிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் சிங்கத்திடம் இருந்து அவன் தான் கர்ஜனையை கொண்டு வருவான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவன் தான் உங்களுக்காக சூரியனிடமிருந்து ஒளியை பெற்று தருவான் நீங்கள் பறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் புறாவிடமிருந்து அவன் தான் இறக்கை கொண்டு தருவான் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் வானத்திடமிருந்து இதயத்தை அவன் தான் வரவழைத்து தருவான் எத்தனையோ தலைவர்களை பார்த்த தமிழகம் டிடிவி என்கிற ஒரு புதிய தலைவனை பார்க்கிறது சிறைச்சாலை சித்திரவதை சிரமம் எல்லாவற்றையும் சிரித்து ஏற்றுக்கொண்டே அடிக்கடி ஆபத்துகள் வருகிற பொழுது புன்னகைத்துக் கொண்டு பூவுக்கும் புன்னகை பற்று கொடுக்கிற ஒரு நல்ல தலைவன் டிடிவி தினகரன் தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறான் அந்த தலைவரை கரைசி இருக்கிற ஒரு பயணத்தில் என்னை போன்றவர்கள் நாங்கள் இறங்கி இருக்கிறோம் என்னை பொறுத்தவரையில் இருண்டு கிடக்கிற இதய கிழக்குகள் அவனால் மட்டும்தான் விடியும் எங்கள் பொழுது இனிமேல் அவனால் மட்டும்தான் விடியும் என்கிற எங்கள் நம்பிக்கை யாரின் சிதைக்க முடியாது ஓபிஎஸ் இந்த ஆதம்பாக்கத்திலேருந்து சொல்லிடுற இந்த ஊர்வலம் வருது நீதி கேட்டு போறேன் அப்படிலாம் சொல்லாத அம்மா அவனுடைய மரணத்துல மர்ம என்ன மர்ம இருக்கு அவங்கள யாரும் ஏமாத்த முடியுமா அம்மாவ முடியாது அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுதே ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஒரு டெஸ்டுக்கு போனதில்லை தனக்கு நோய் வந்திருக்கிறது என்று இன்னொருவர் தெரிந்து விடக்கூடாதுங்கிற பொறுப்பு அந்த உணர்வு எல்லா தாய்மார்களுக்கும் இருக்கும் நானே வீட்டுக்கு இங்க இன்னைக்கு மூணு மணிக்கு நான் என் வீட்டுக்காரிட்ட பேசுறேன் மழை பெய்யுதா அப்படின்னு கேட்கிறேன் நான் நேற்று இரவு முழுவதும் மழை எங்க ஊர்ல இன்னைக்கு மழை பெய்யுதான்னு நான் மூணு மணிக்கு போன் பண்ணி கேட்கிறேன் நான் என்ன நான் மூணு மணிக்கு தூங்க போறேன் அப்ப அவளுக்கு என்னமோ உடம்பு சரியில் பொண்ணு இருக்குன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் தனக்கு தொண்டை கட்டி விட்டது என்று சொன்னால் கூட தன்னுடைய கடவுளத்தில் சொல்லக்கூடாது என்பதுதான் இந்த நாட்டில் பெண்கள் பின்பற்றுகிற தர்மம் இது பெண்களுக்கு உள்ள அபூர்வ குணம் அவ அம்மா சொல்லுவாங்களா அவங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படாத சர்க்கரை மட்டுப்படுத்தப்படாத இரத்த எழுத்தம் ஆனா ஐஸ்கிரீம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாமன்னு சொல்ல முடியுமா சொன்னா சொன்னவன் ஐஸ்கிரீம் ஆயிடுவான் நல்ல சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்க சின்ன பிள்ளையிலேயே இந்த பழக்கம் சாக்லேட் சாப்பிடாதீங்க இது சுகரை கூட்டும்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்லுபவர்கள் யாரும் இந்த இயக்கத்தில் இல்லை பணி சுமை அவங்களுக்கு ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் அதில் இந்த ஓபிஎஸ் மதுசூதன மாதிரி லூசு மரகலண்டது இதையெல்லாம் வச்சு கட்டி மேய்க்கணும் இதெல்லாம் வண்டலூர் மிருக காட்சி சாலையில் இருக்க வேண்டியத கட்சியில் வச்சு கட்சி நடத்துறதுங்கிறது பெரும்பாடு ஆறுதலுக்கு யாரும் இல்லை சின்னம்மாவை தவிர அந்த பணி சுமையில் அழுத்தத்தில் ஒரு நாள் மயங்கி சாய்கிறார் அள்ளி எடுத்துக்கொண்டு ராமச்சந்திரா போல அது அருகில் இல்லை அருகில் இருக்கிறது அப்போல ஹாஸ்பிட்டல் அங்க கொண்டு சேர்க்கிறார்கள் காய்ச்சல் நீர்ச்சத்து குறைபாடு என்று சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த சிச்சுவேஷனே அவங்களுக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கல மீண்டும் மன உளைச்சல் அவரை சந்திக்க வந்தது யார் நீங்களும் நானுமா இதுல என்னடா மர்மம் இருக்கு பிஜேபி கட்சியினுடைய தேசிய தலைவர் அமித்ஷா இந்தியாவினுடைய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மத்திய அமைச்சரவை தமிழகத்தின் பிரதிநிதியாக இருக்கிற மிஸ்டர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் என் பெருமைக்குரியவர்களே நாளைக்கு கலைஞர் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து வருகிறானே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கடைசி நம்பிக்கை நேரு குடும்பத்தின் மிச்சமாக இருக்கிற ஒற்றை ரோஜா ராகுல் காந்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினர் ராஜா பழம்பெரும் தலைவர் நல்லக்கண்ணு முத்தரசன் மார்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மகத்தான தலைவர்கள் மர்மலர்ச்சி திமுகவின் பொதுச் செயலர் அண்ணன் வைகோ எல்லா தலைவர்களும் இந்திய அளவில் தேசிய அளவில் புகழ்பெற்ற 
திரை உலக பிரபலங்களும் அம்மாவை சந்திப்பதற்கு எழுபது நாட்கள் வந்தார்கள் அதைவிட கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி அவர்தான் கவர்னர் அவர் பார்த்த அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் அப்பல்ல புல்லட்டின் பன்னெண்டு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தவர்கள் உலகத்தரம் வாய்ந்த சிகிச்சையை தமிழ்நாட்டில் வழங்க முடியும் என்று நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிற அப்பல்லோவின் டாக்டர்கள் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தவர்கள் புகழ்பெற்ற மருத்துவமனை சிங்கப்பூர் எலிசபெத் மருத்துவமனையின் டாக்டர்கள் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தவர்கள் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டிலும் கண்காணிப்பிலும் இருக்கிற டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தவர்கள் அதையும் தாண்டி என் பெருமைக்குரியவர்களே கிருமி தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் உலகளாவிய புகழ்பெற்ற சிறப்பு நிபுணர் சூரியனை அஸ்தமிக்காத பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரில் லண்டனில் ஆகாயமலாவை எழுந்து நிற்கின்ற லண்டன் தாமஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ரிச்சர்டு பிலே இதுல என்ன மர்மம் இருக்கு ஓபிஎஸ்க்கு ஏதாவது தெரியுமா அவனுக்கு மருந்தை பற்றியும் தெரியாது நோயை பற்றியும் தெரியாது நீயே ஒரு ஜடம் இதுல மர்மம் இருக்கு மர்மம் நீ தான் அம்மா மறைந்த பிறகு எழுபத்தைந்து நாட்கள் முதலமைச்சர் சிபிஐ இதுவரை ஏன் வைக்கல வைக்க முடியாது ஏனென்றால் அது குறித்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது இது கூட தெரியாத புறம்போக்குனாய பிஜேபி தூண்டி விட்டுருக்கான் அவன் ரெண்டு மாசத்துல தேர்தல் வருங்கிறான் வரட்டும் தேர்தல் வந்தா நீ போடியில ஜெயிச்சிருவியா தேர்தல் வந்தா பொன்னையன் சைதா பேட்டையில ஜெயிச்சிருவான் தேர்தல் வந்தா மதுசூதன் ஆர் கே நகர்ல ஜெயிச்சிருவான் தேர்தல் வந்தா மாபா பாண்டியராஜா ஆவடியில ஜெயிச்சிருவானா தேர்தல் வந்து செம்மலை மேட்டூர்ல ஜெயிச்சிருவானா தேர்தல் வந்து எல்லாம் நீங்க எல்லாம் ஜெயிக்க போறீங்களா தேர்தல் வரட்டும்னு தான் மக்களும் காத்திருக்காங்க ஏன்னா உங்களை காய் அடிக்கணும்னு மக்களுக்கு இப்ப ஒரு ஆசை வந்துருக்கு எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் அதிமுக பட்டத்து யானை தான் முன்னேறுமே தவிர காயடிக்கப்பட்ட நீங்கள் அல்ல எங்களுக்கு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை இது ஒரு நீதிக்கான போராட்டம் டாக்டர் கணேசன் சொன்னது மாதிரி லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சி தான் கைது பண்ணிட்டோம்னா வாங்க முயற்சி கைது பண்ணல அவனை சொல்லல சரி அவரை கைது செய்ததை விட அவருக்கு ஃப்ரெண்ட கைது செய்யலாம நீ என் தம்பி என் கூட இருக்கான் புதுவேல் சுப்பிரமணி என்ன கைது செய்துட்டு எப்ப எனக்கு எனக்கே வந்து பயம் இருக்கத்தான் செய்யுது என் நமக்கு எப்ப எப்ப என்ன சொல்லிடுவானோ செய்திருவானோ தமிழ் சே கையை பிடிச்சி இழக்க போனான்னு போட்டு கேச போட்டு விட்டுட்டான்னு கேச தானங்க போலீஸ் பொய் வழக்கு எப்படி வேணாலும் போடுவான் ஒரு கூட்டம் பேசிட்டு வெளியில வர கைது பண்ணி கொண்டு போயிட்டான் சென்ட்ரல் ஜெயில அடைச்சிட்டான் ராத்திரியே என்ன ரிமாண்ட் பண்ணி என்ன குற்றம் செய்தன்னு எனக்கும் தெரியல என் பக்கத்துல ரெண்டு ஏசி இருக்காங்க ரிமாண்ட் பண்ணதுக்கு நீதிபதி வீட்டுக்கு கொண்டு போகும் பொழுது ரெண்டு ஏசி அன்னைக்கு நான் அனுபவிச்சேன் நான் உங்கள்கிட்ட கேற என்னதுங்க அது எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல இங்க போனாதான் தெரியுது கைது பண்ணது நீ தானே என்ன குற்றம் செய்தன்னு நான் ஏசிட்டே கேக்குறேன் ஏசி ஈஸியா தெரியாதுங்கிறோம் என்ன வழக்கு காவல்துறை நினைச்சா போடலாம் சரி டி டிவி தினகன கைது செய் அவருக்கு நண்பன் மல்லிகார்ஜுனன் அவரை ஏன் கைது செய்யற அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நாகரிகமே இல்லையாடா ஒரு குறைந்தபட்ச பண்பாடு கூட இல்ல ஒருவரை பணி வாங்க வேண்டும் என்று ரத்த வெறிபிடி தலைகிற ஓராய்கள் எல்லோரையும் கடித்து குதற துடிக்கின்றன ஒரே மொழி ஒரே தேசம் ஒரே நாள் தேர்தல் ஒரே ஆட்சி என்று திட்டமிடுகிறவர்களுக்கு யாரெல்லாம் இடையூறாக இருப்பார்கள் என்று பார்த்தால் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக இடையூறாக இருக்கிறது என்று இந்த இயக்கத்தை கை வைக்க துடிக்கிறார்கள் நாங்கள் அடிபணிய முடியாது நாம இருக்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலை அல்லோம் ஏமாப்போம் பிணியறியோம் என்னாலும் இன்னுமே துன்பமில்லை எதிர்நீச்சல் போட்டி எங்கும் எம்ஜிஆர் உலக சுற்று வாலிபன் படம் வந்த பொழுது வேலாயுதாண்டனுக்கு தெரியும் நான் ஒண்ணு அண்ணா திமுக அதெல்லாம் பஞ்சம் பிள்ளைக்கு வந்த அண்ணா திமுக 
உலகம் சுட்ட வாலிபனை திரையில ஓட விட்டானா கல்யாணத்துக்கு தெரியாது பாசிச விரிபிடித்த கருணாந்தி அவ்வளவு அநியாயம் செய்த அதை தாண்டி தான் ஜெயிச்சார் கருணாநிதிக்கு கையில் ஆட்சி யானை சேனை ஆள் அம்பு கோட்டை கொத்தளம் குடிமரம் கொள்ளையடித்த கோடிப்படம் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் எம்ஜிஆருக்கு கட்சிக்கு தலைமை அலுவலகம் இல்ல கட்சிக்கு பேப்பர் இல்ல கட்சிக்கு நிதி இல்ல கட்சிக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல திண்டுக்கல்ல இடைத்தேர்தல் அதிகாரத்தில் இருக்கிற திமுகவை சந்திக்க வீசிய கையோடும் வெறுங்கையோடும் எம்ஜிஆர் திண்டுக்கலுக்கு வருகிறார் அதிகாரத்தில் இருந்த கருணாநிதியின் கட்சி தோற்கிறது ரெட்டையடை சின்னத்தை அறிமுகம் செய்த மகத்தான தலைவன் எம்ஜிஆர் வெற்றி பெறுகிறார் அரசியல்ல மக்கள் தான் இறுதி எஜமானவர்கள் ஒரு கட்சியினுடைய சுககம் துக்கத்தை அந்த கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் தான் தீர்மானிப்பார்கள் எந்த தொண்டனாவது ஓபிஎஸ் விரும்புறேன்னு சொல்லட்டும் சொல்ல மாட்டான் அவருக்கு நாகப்பட்டினத்தில் கூட்டம் வந்திருக்கே கூட்டம் வந்திருக்கேன்னு சொல்றாங்க அது திரட்டி அந்த அந்த நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி அந்த கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கிறவர்களை எல்லாம் சர்க்கஸ் நடக்குதுன்னு கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க மக்களும் சென்னையில சைதாப்பேட்டை தேரடி தெருவில் திருவல்லிக்கணி தேரடி தெருவில் ஒரு போர்டுவை நாஞ்சில் சம்பத்து பேசுகிறார்னு எனக்கும் ஒரு போர்டு வைக்கட்டும் யாரும் யாரையும் கூட்ட வேண்டிய திரட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல உனக்கு கூட்டம் வந்துட்டு வச்சுக்கோ நான் முன்னாடியே தற்கொலை செய்து கீழே விழுந்து சாவரண்டா தைரியம் இருக்கா உனக்கு அனாத பயில இந்த நீதி கேட்க போற தர்ம யுத்தம் வேலை எல்லாம் இனிமேல் வச்சிடப்படாது எங்க வாலிபர்கள் ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கான் கல்யாணம் ஆகாதவனே நிறைய பேர் இருக்கான் இந்த வேலை எல்லாம் வச்சுக்கிடாத இது ஒரு நீதிக்கான போராட்டம் சரித்திரம் சுழலும் போதும் சமுத்திரம் குமரும் போதும் பொருத்தவன் பொங்கும் போதும் பறித்தவன் ஆதிக்கத்தை பசித்தவன் எதிர்க்கும் போதும் மறுத்தவனும் எவனும் இல்லை மறித்தவனும் எவனும் இல்லை நாங்கள் வந்து சாக்கடை கொசுக்கள் அல்ல நாங்கள் சரித்திர சக்கரங்கள் பெரியார் என்கிற ஒளியை உள்வாங்கி அண்ணா என்கிற தீபத்தை உள்வாங்கி மக்கள் திரகம் எம்ஜிஆர் என்கிற கலங்கரை விளக்கத்தை உள்வாங்கி புரட்சி தலைவி அம்மா என்கிற சந்திர விலாசத்தில் வளர்ந்த இயக்க இந்த இயக்கம் இதனுடைய கடை காணியை கூட ஒரு பயிரும் பிடுங்க முடியாது இந்த இயக்கம் இதனுடைய பயணத்தை தொடரும் எனக்கு பின்னாலும் நூறாண்டு காலம் இந்த இயக்கம் இருக்கும் என்று அம்மா சொன்னார்கள் என்றால் இனி வருகிற இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்த போகிறவன் தினகரன் தான் இதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை வேற ஏன் ஊடுருவ வந்தாலும் நடப்பது வேறு என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது நடக்கும் எந்த பயலையும் அந்த இடத்துல கொண்டு வருவதுக்கு எங்க கட்சி தொண்ட சம்மதிக்க மாட்டான் உதிரம் கொடுத்து தான் கட்சியை காப்பாற்றினா உதிரம் கொடுக்க தயார் உரிமை குரல் எழுப்பதற்கு தயார் உயிர் கொடுத்து தான் கட்சியை காப்பாற்றணும்னா என் தம்பி புதுவில் சுப்ரமணி சொன்ன முதல என் பேர் எழுதுங்கன்னான் எங்கிட்ட ஆள் இருக்கான் ஓபிஎஸ் போன்ற அனாதை பயல்கள் ஆதிக்கத்தின் காலில் விழுந்து நத்தி பிழைக்கிற நாய்கள் இந்த கட்சியை காட்டி கொடுத்தவன் இனிமேல் பேச்சுவார்த்தை பேச்சுவார்த்தை நல்ல நாடகம் நடத்தி நாட்களை நகர்த்த வேண்டிய தேவையில்லை ஆட்சியும் கட்சியும் டிடிவி தினகரன் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும்